l'éducation artistique et culturelle est l'axe prioritaire du schéma culturel de la ville. L'ambition est que chaque enfant rémois puisse avoir accès à la culture et bénéficie d'une expérience significative en la matière. Alors moi je n'avais jamais travaillé encore dans une école euh, et c'est la première fresque que je fais dans une école avec en plus des ateliers euh, avec les enfants. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce projet c'est le fait de partager avec les enfants euh, ce, que je, ce que je sais faire. C'est la, la transmission surtout, euh, voilà, de, de partager sa passion avec les plus jeunes et avec les élèves des écoles et de leur rendre un peu euh, l'art accessible et des projets comme Antil c'est grâce à à la mairie, notamment des financements, euh, qu'on arrive à monter ce genre de projet euh, avec les écoles. L'intérêt pour nous, équipe enseignante, enfants et familles, était de pouvoir profiter de la présence de César pour embellir le lieu dans lequel ces enfants passent euh, leur quotidien. La richesse de l'offre culturelle sur le territoire et l'engagement des structures culturelles pour œuvrer dans ce sens rendent tangible cette volonté partagée. C'est pour cela que j'ai souhaité offrir aux élèves et moi la possibilité de garder une trace de leur rencontre artistique. C'est la flûte enchantée, c'est un opéra à vous. C'est la flûte enchantée, c'est un opéra. Le carnet de voyage culturel est une invitation au travers la création artistique. Dès cette année, ils seront plus de 13 000 écoliers et moi à pouvoir inscrire leur expérience avec l'aide de leur famille et de leurs professeurs. L'ambition d'une ville 100% EAC, c'est s'assurer que l'expérience culturelle ne se limite pas aux projets menés en classe. Ils sont essentiels, car ils permettent de toucher le plus grand nombre dans un cadre pédagogique. Mais au-delà, il faut développer des propositions sur tous les temps de l'enfant, périscolaire et extrascolaire compris. Donc l'intérêt c'est ça, c'est de montrer à des enfants que dans la ville, euh, dans des quartiers qui ressemblent aux leurs, il eh ben, euh, y a des lieux euh, comme ça de culture, des théâtres. Alors... La ville de Reims pilote un dispositif inédit de 55 parcours artistiques qui concernent près de 250 classes chaque année. Tous les équipements et structures culturelles rémois en sont partie prenante et travaillent de concert pour proposer ces itinéraires thématiques. Cinq cellules braille qui sont vides. Je m'appelle Aurore, je suis médiatrice handicap. Étant moi-même déficiente visuelle, c'est vrai que j'ai voulu tout de suite apporter la lecture adaptée auprès des, des enfants, leur faire connaître le braille, la lecture d'images tactiles, leur montrer un peu la différence, leur faire connaître le handicap. Le Pass Culture est une formidable opportunité pour toucher davantage les jeunes et les inviter à renforcer leurs pratiques culturelles. Avec l'application Pass Culture, ils peuvent choisir en autonomie d'acheter un livre, de participer à un atelier musical ou de visiter une exposition. Construire le 100% EAC sur un territoire 
est un travail d'équipe. Et à ce titre, je remercie notamment les partenaires du contrat territorial, le département de la Marne, l'État via le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale et ses représentants sur le territoire. Toutes les associations et structures culturelles, les maisons de quartier et les services de la ville de Reims. Thank you.